அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் நான் ஆர்கே பேசுகிறேன் ரவிக்குமார் சோமோட நெக்ஸ்ட்டு சேனல் வழக்கமாக உலக செய்திகள் இன்றைய ஒரு சில சுவாரஸ்யமான செய்திகளை பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி உங்களை கொஞ்சம் லைட்டாக அலர்ட்டாக இருந்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு செய்தி ஒன்று இருக்கிறது குறிப்பாக சிங்கப்பூரில் என்ன பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் முகக்கவசத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்களாம் ஏன் அப்படின்னா திடீர்னு அஞ்சாம் தேதி இந்த மே அஞ்சுலேருந்து பதினொன்றாம் தேதிக்குள்ளார ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர்த்துக்கு கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு அடுத்த சில வாரங்களில் எண்ணிக்கை வந்து இன்னும் அதிகமாகும் அப்படின்னு ஒரு கவலை அளித்திருக்கான் இந்த கவலை அளிக்கக்கூடிய செய்தினால் மக்களை கட்டாயமாக அணிந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே இந்தியாவுடைய சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் கூட கவலை அளிக்கிறது மேபி வந்து பரவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களும் ஒரு பக்கம் வந்து இப்படி கவலையை அணிவிச்சிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் உசாராக இருந்துக்கோங்க மறுபடியும் மாஸ்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்மளுக்குள்ளே தோணுச்சு இது புதிய வகையான கொரோனா அதை விட ரொம்ப வேகமாக பரவுகிறது அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்றதான் நம்ம இந்த தகவல் மூலிமா சொல்லிக்கலாம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன தோணுது அப்படின்ற கருத்துக்களை பதிவிடுங்க ஸோ வீடியோக்கள் பார்த்த மாதிரி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க மறக்காம் பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணாங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க வீடியோக்கள் போகலாம் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ரெண்டு நாளாக அந்த ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா இடம் லொக்கேஷன் மறைச்சு இல்லையா ஸோ ஊரில் மாரியம்மன் பண்டிகை பெரிய அளவுக்கு வெகு விமர்சையாக போயிட்டுருக்கு அப்படியே நம்மளும் அப்பப்போ அங்கே போய் கலந்துக்கிட்டதுனால கொஞ்சம் டைமிங்கே கீப் அப் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் அந்த கொஞ்சம் டைமிங்கை மெயின்டைன் பண்ண முடியல நாளை முடிவடைகிறது முடிவடைந்ததுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமானா ஒரு ரெண்டு நாள் டூர் பிளான் இருக்கேன் பார்க்கலாம் இந்த வீக் வரைக்குமே கொஞ்சம் டைமிங் போடுவது கொஞ்சம் ரிஸ்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் எப்படியாவது ஒரு வகையில் வீடியோ டெலிவரி பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்காக நார்வே நார்வே என்ன பண்ணிட்டாங்க பாலஸ்தீனத்துக்கு தனி நாடுக்கான அங்கீகாரத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் மைனாவில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக நார்வே இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லிட்டாங்க அதாவது சப்போஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கிளிமன் கோர்ட் குறிப்பாக நெதனியாக அவர்களுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் பிறப்பிச்சாங்க அப்படின்னா நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் எங்களுக்கு சட்டம் ஒன்று தான் யாராக இருந்தாலும் சரி சப்போஸ் அவர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ எங்கள் நாட்டுக்கு வந்து கை கொடுக்க வந்தாருன்னா கூட நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் வேறு வழி தெரியலாத்தா அப்படின்ற மாதிரி வந்து நார்வே நேற்று ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க நார்வே வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கான தனிநாடு கோரிக்கையை வந்து வைத்த உடனே கூட வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அயர்லாந்தும் ஸ்பெயினும் வந்து அழோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்களும் வந்து உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னோடனே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க எல்லாம் ஒன்றா நம்ம அறிக்கை கொடுக்கலாம் அப்படின்னோடனே இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே நாங்கள் பாலஸ்தீனத்துக்கான தனி நாடுக்கான கோரிக்கையை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே நிதனியாக அவர்கள் வந்தார் அப்படின்னா காலை வைத்த உடனே நாங்கள் கைது செஞ்சு செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி ஒரு அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னப்பா அது யூரோப் யூனியனில் திடீர்னு பெரிய எண்ணெய் எதிர்த்து பெரிய எண்ணெய் ஏற்கனவே இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட்டை எதிர்த்து பெரிய அளவுக்கு வசனங்கள்லாம் விடுகின்ற நிலையிலே இப்படி ஒரு டைலாக்கை சொல்லியிருக்காங்க பட் மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்களா நேற்று நம்ம தான் சொன்னோம்ல ஃப்ரான்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்க நெதனியாக அவர்கள் மீது இன்டர்நேஷ்னல் கிரிமினல் கோர்ட் விதித்து வந்து சரியானது நிச்சயம் நாங்கள் எங்கள் நாட்டிற்குள் வந்தால் கைது செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளாக அமெரிக்கா தவிர மீதி ஒரு சில நாடுகள் திடீர்னு இப்படி அவங்க ஏற்றுக்கிறதுனால இஸ்ரேல் தரப்பில் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல இஸ்ரேலு கொஞ்சம் பேக்ட்ராப் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அடுத்து என்னென்னா அவங்க எம்மினி அவதிகள் இருக்காங்கள அவங்க மறுபடியும் ஒரு கிளைம் என்ன எம்கியூ நைன் ரீபற்றவனை சுட்டு வீழ்த்திட்டோம் சுமார் முப்பது மில்லியன் மதிப்பு தக்கல்ல மெரிப்பற்றவனை வந்து சுட்டு வீழ்த்திட்டுன்றாங்க பாஸ் சரியில்ல பாஸ் அமெரிக்கா வர வர காக்கா சொல்கிற மாதிரி சுட்டுட்டு இருக்காங்க எம்கியூ நைன் ரீபற்றவனை எப்படி காக்கா சொல்கிற மாதிரி தொடர்ந்து இந்த ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே மூணு எத்தனை மூணு சுட்டு வீழ்த்திருக்கிறாங்க யாருமே தொட முடியாது அதிநவீன எம்கியூ நைன் ரீபற்றவனை ஒரு காக்கா குருவி சொல்கிற மாதிரி சுட்டுட்டு இருக்காங்களே இன்னும் ஏன் உங்களுக்கு பொங்கி எழலை இன்னும் ஏன் நீங்கள் கோவப்படலை இன்னும் ஏன் நீங்கள் அறிக்கை விடலை அப்படின்றது தான் ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது தொடர்ந்து எம்னிக அவதிகள் சார்பாக நேற்று கூட ஒரு வீடியோ பதிவு வெளியிட்டாங்க ப்ளஸ் டியர் அமெரிக்கா ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் என்னோடய சக்ஸஸ் இதுக்கப்புறமும் மேலே எங்களை உணவு வேலை பார்க்குறேன் அந்த வேலை பார்க்குறலாம் இங்கே ஏரியா பக்கம் பற பறக்க விட்டுறாதீங்க சேதாரம் உங்களுக்கு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை
இஸ்ரேல் வந்து ஒரு நல்ல வழிமுறைகளை எங்கள் மூலியமாக கண்டுபிடித்துள்ளது இனி பாலஸ்தீன மக்களுக்கான மனிதாபிமான அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய உதவிகளை யார் தடுத்தாலும் நேரடியாக சென்று சேரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அமெரிக்கா இருக்காங்க அப்படியே நம்ம உக்ரைன் பக்கம் போனோம் அப்படின்னா குறிப்பாக உக்ரைன் மீது அணு ஆயுதங்களை எப்படி வீசுவது உக்ரைன் திடீர்னு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் உக்ரைனை எப்படி முடித்து கல்லிருக்கிறது என்ற மாதிரிலாம் பெரிய அளவுக்கு அணு ஆயுத போர் பயிற்சிகள் நேற்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நேற்று ஏதோ காமனாக அணு ஆயுத போர் பயிற்சி தான் அப்படின்னு நினச்சா இல்லை 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 குறிப்பாக உக்ரைனை வந்து முழுமையாக காலி பண்ணுவதற்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரஷ்யா தரப்பில் ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா உக்ரைன் தொடர்ந்து எங்களுடைய நிலப்பகுதியில் தாக்கல் நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ எங்களுடைய நிலப்பகுதியில் தாக்கல் நடத்தும் போது ஏன் அணு ஆயுதங்களை வீசக்கூடாதுன்ற கேள்வியில் இருந்திருக்கிறது அதற்கான பிரத்யோக பயிற்சி தான் இது என்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இவங்களுக்கு யார் அப்படின்னா ரஷ்யானுடைய கப்பல்கள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து குறிப்பாக சி பேபி மே மேரி டைம் சொல்லுவாங்க அந்த சி பேபி மேரி டைம் மூலியமாக அடுத்தடுத்த போர் கப்பல்களை வந்து இழந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த பேபி தான் இந்த சி பேபியான ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது அது அடுத்தடுத்து எங்களோட செயல் திட்டங்களும் பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு சம்பவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா போலந்துக்குள்ள ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஷாப்பிங் மால் வந்து ஃபுல்லாக எரிஞ்சதுங்க அது வந்து போலந்து ஒரு அளவுக்கு இன்வெ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் ஃபைனலாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்ணா நீங்களே கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் என்னவாக இருக்குன்ட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங் வந்துச்சா யார் தெரியுமா ரஷ்யா தான் ரஷ்யா பின்புலமாக இருந்து பெரிய அளவுக்கு அந்த ஷாப்பிங் மாலை வந்து ஏறி ஏறி எரிச்சிட்டுருக்குறாங்க இதுக்கு மட்டும் உங்கள் காரணமாக உண்மையாக ஒன்றும் அது வந்து ஒரு பாதி விசாரணை தான் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா முழுமையாக என்னென்னு வந்துச்சு அப்படின்னா துவம்சம் பண்ணி தூளாக்க போகிறன்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஆக போகுது தெரியாது யாருக்கிட்ட போயிட்டு சமீப காலமாக அமெரிக்காவுக்கே டஃப் கொடுக்குற மிகப்பெரிய ஒரு அணு ஆயுதங்கள் வைத்திருக்கிற நாடு எதுனா போலந்து தான் அணு ஆயுதம்னா ஏன்னா எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலான்னு இருக்காங்க ஆயுதங்கள் பெரிய அளவு வாங்கியிருக்கிறாங்க எல்லாமே எதற்காக ரஷ்யாவை முடிப்பதற்காகன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த சமயத்தில் இங்கே யார் போலந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாலே வந்து இந்த மாதிரி இலீகலாக நுழைஞ்சு யாரோ சம்திங் ஸ்பை மூலியமாக நெருப்பு வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின் ஒரு தகவல் வந்து கிடைச்சிருக்கு பாதி அளவு கிடைச்சிருக்கு முழுசாக கிடைக்கிட்டு இருக்குன்ற அளவுக்கு வந்து போலந்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து ஆயுதங்களை வந்து வெஸ்டர்ன் நாடுகள்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் நாடுகள் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாங்கள் அப்படியே அடி வாங்கி விழுந்து கீழே ரொம்ப தட்டி எழுப்பாங்க பாஸ் உங்களுக்கான ஆயுதங்கள் வந்துருச்சுன்னு எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு வருஷம் கழித்து கொடுக்குறாங்க நாங்கள் கேட்குறது எப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் டயர்டாகி பொத்துன்னு விழுந்து போய் எங்கள் ஆளே இல்லாத சமயத்தில் ஓடி வந்து ஐயா இருந்தாங்க ஆயுதம் சொல்கிறாங்க இதுதான் வெஸ்டர்ன் நாடு கூட மிகப்பெரிய பாதிப்பு அந்த ஆயுதங்களை கொடுத்த உடனே எங்கே உங்கள் முன்னேற்றம் எங்கே உங்கள் முன்னேற்றம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படிங்க நான் கேட்கும் போது நீங்கள் கொடுத்தீங்களா கேட்கும் போது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக பர்கினோ ஃபேஷோ பர்கினோ ஃபேஷோ வந்து இப்ராஹிம் தாரூர் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸோட சம்பளம்லாம் இருக்குல்ல இந்த பர்சன்ட்டுக்கு மேலே குறைச்சிட்டாரு அதே சமயத்தில் ஒர்க்கர்ஸ்னுடைய சேலரி இருக்குல்ல அவங்களோட சேலரி வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பெருத்த அமோக ஆதரவு பெற்றிருக்கிறாங்க ஏன்னா அரசியல்வாதிகளோட பாலிட்டிக்கோட பாலிட்டிக்ஸ் பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ம மக்களோட சம்பளத்தை குறைச்சிட்டு ஒர்க்கர்ஸ் உழைப்பவர்களுக்கான சம்பளம் ஏற்றினோடனே இவர் தான் சிறந்த மனிதர் அப்படின் அளவுக்கு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் போட்டி புகழ்கிறாங்க செய்தித்தாள்களில் இன்றுன்ற மாதிரி வந்து தென்கொரியா டிக்டாக ஒரு சில அளவுக்கு வந்து நாங்கள் பெரிய அளவு கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் பேன் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த டிக்டாக் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு புறப்பகண்டம் வச்சுருக்காங்களாம் குறிப்பாக வடகொரியா அதிபர் கிம்ஜாங் அன் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் போ போய் போற்றி புகழ்வதற்காகவும் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாதர் அப்படின்ற மாதிரியும் தென்கொரியாவில் பெரிய அளவுக்கு டிக்டாக் வீடியோலாம் ஃபயர் ஆகிட்டுருக்கான் ஓஹோ விட்டு வச்சா வேலைக்கு ஆகாது அது யார் வடகொரியா வந்து நம்மளுடைய பரம எதிரி அவர்களை போய் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாதர்னு சொல்லிட்டு டிக்டாக்கில் பரவிட்டுருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதனால் முட்டிக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது நாங்களும் தடை செய்கிறோன்ற அளவுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க யூடியூப் வந்து இன்னொரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக ரஷ்யா கூட எங்ககிட்ட ஒரு சில நிறைய ரெக்வஸ்ட் வச்சாங்க ஆன்டி
மாட்டு பண்ணைகளை பெரிய அளவுக்கு தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பேர்ட் ஃப்ளூ வந்து குறிப்பாக மனித உடம்புல பரவி கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்தல்ன்ற மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ளே பரவுவது என்பது குறிப்பாக ஹியூமன் பேர்ட் ஃப்ளூ வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கின்ற மாதிரியான கொஞ்சம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கு ஒரு லோக்கான தகவலை கவர் பண்ண நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரவிக் மார்க்கெட் சேனல் நன்றி வணக்கம்